Բարև ձեզ կարավարություն այս տարվա համար կան խատեսել էր 6-2 տոգոստոն տեսական աջ, բայց երբ մենք նայում ենք պաշտոնական վիճակագրության տվյալներին, ապատեսնում ենք, որ տնտեսականիրավիճակի։ Լավ, սկսելուց պատ ասխանալուց առաջ կուզենայի շեշտարել այն պաստը, որ մենք դրժվարդ է այս երկում կարողանանք առանց հզոր տնտեսության, տեսնել Սոցիալապես ապավ հասարակություն, բարձր կենսամակարդակ, ապավել ինք անվտանգությունը և նույնիսկ երկարաժամկե տանկախության հարցնել այստեղ այս տարածը շրջանում։ Հիմա առանց ուժեղ տնտեսության մենք արսենք 25 տարի ունեցել ենք այդ ստեղծելու համար, որը հլվոր չի հաջողվել մեզ։ Հարցերը Դե դա հիմա եթե անադարնանք հարցին, թե այս պահին ինչը ոնց է իրավիճակը, տնտեսական կարելի ասել պատասխանը բարխացազա երկու մասից։ Եմն առաջին այն է, որ գլոբալ տնտեսությունը թուլացում է, այս տարվանթացու� կազույ պաշարներով, երկու կարորդ շարունակ բացասական տնտեսական աջ է տեսել։ Սա այս ամեն չէ անրադարումա հնաև Հայաստանի վրա, այդ խնդիրներ է մեր համար, կանում որ գործ ընկերներն է մեր, տրանսվերն տարեց տարի սեկտրների աճը, մոտավրապես կամ ստագնացայում ենք հիմա ամարվա բանովա, կտրվածքով անցաս տարվա հետ, կամ էլ նեգատիվ բացասական աճը, նույնիսկ է ծպարողական ինդեկսները, որը նշեցի, կամ գործարարների համար, ինքը ներջում այսօր չի անի, եթե չարեց ինք այսօր ներջում, վաղված ընտեսական աճը չի լինի, աշխատատեղ, աշխատավարձի բարսացում ինքիչ դժվար կնի։ Նենց որ համ ստրուկտուրային խնդիր ներկան այստեղ, համել Հանդրանում մրցակցույնությունը համատոլով ուրիշ երկրների։ Արտասամանյան արտ երկրի հետ մրցունակցությունը մեր ավելի ծացրա։ Մենք այսօր մեր եկսպրտը շատ թույլ վիճակում է ու դա մեր համար շատ կարևոր է զարգասնել, որը ծավոք սարտի չի արմի։ Իսկ կոնքրետ ինչ կայլ էրա պետ կանել, որ այսինքն ստեղ ընդունենք հակամեն աշնուրեն, հանրնորով Ստեղելի կա ներքին մրցակցություն ու կա հարտակին մրցակցություն, ա, ներքին ուրեմ ընբոլորս է գիտենք ընդե բևերացված տնտեսություն, գիտենք, որ մեն աշնորներ, ոլիգոպոլյաներ և այլն և այլն, ա, սա այս ամեն չը բավականի պարս ներջումներ անել, պետք է իհարկի արդարը դատականը լավասնել, բոլոր գործարարները պտի նույն հարթակի վրա մրսակցեն։ Ու ես կարծում եմ իմ կապերով այն մարդկանց հետո, որի ումոր հետ ես շպվում եմ եվ այլն, ես կարծում եմ 
չվողջ ունեմ, բայց մեծ մասի համար ես կարծում եմ այդ նույն բարբար է փոխումը շատ կարևոր կլինի ու կվողջ ունեն դա։ Իսկ այդ որոշներ այդ որոնք նույնիսկ եթե փոքր մասնություն արդյոք իրանք դոմինան չեն այսօր, քանի որ իրանք սերտաճած են քաղաքականության հետ։ Դե իհարկե մենք պատի ունենանք առաջնորդ մեր իշխանությունը, առաջնորդներ պատի լինեն, որոնք մտած են պետության մասին ու կարողանան, յուրաքանչ ցուրս են ցասեմ, յուրաքանչ ում բարե փող, փոխում ինքը իր հետ բերում է շահերի շահերի բաժանումը ինքը փոխում է, հա, ինքը սենց ցասեմ, եթե շահերը մի մասում են կենտրոնացված, բարե փող մանում է, որ ինքը տարբեր արդեն բաժանում է այդ ամեն ինչ նոր նոր ձև։ Ու դրա համար դրա համար իհարկե կան մարտիկ ում որ դա դուրը չի գա, կան մարտիկ որ կտուժեն դրանից, կան մարտիկ ու պետությունը ես կարծեմ դրանից ավելի շատ բարելավում կտեսնի։ Իսկ ես ձեզ արդյոք մեր իշխանավորներին պետք են այդ բարեփոխումները եւ իրենց իրանք այս այս տեսության իրենք իրանց դեմ են պայքարել, որովհետեւ մենք բոլորս գիտենք հասարակությունում կա տես թե որ Պաշտոնյան ինչով ազբաղվում։ Դե իհարկե դա շատ կարևոր հարց է, բայց էլի եմ ասում առաջնորդ է պետք իշխանություն ունենք, բայց իրանք պատի նաև առաջնորդ լինեն այս պետության համար։ Ու ես կարծում եմ շատ պարզ է, բավականին պարզ է բոլորի համար, նաև իշխանության համար, ինչ պետք է, պետք է արվի։ Օրինակ 3 3-ա բարե փոխումը, հալը որ որոշում է դա, բայց ուզում են դա անեն, ասենք օտա ավիատրանսպորտի մասին ախոսքը։ Դա շատ ողջ ունելի բան է, բայց մեզ անել այս տիպի բարե փոխում 10 տարին մեկ Ես անցյալը մտածում եմ, ասենք, Տարմենտելի մրցակցության այդ դաշտի բացումներ կամ մինուսնական թվականների բարեփոխումներն է։ Դա ավելի շուտ պատի արվի։ Մենք այդ ժամանակը ցավոքսրտի չունենք, որովհետև էլի տարածաշրջան, էլի անվտանգություն եւ այլն արս հարցերը տնտեսունով էլ լուծվում է այլ ոչ թե ուրիշ հարց։ Իսկ ես ձեզ մեր իշխանությունը այդ ժամանակի զգացումը իրանք ունեն, իրանք զգում են, որ աշխարհը բավականին արագ է շարժում եւ մենք անընդհատ ինչ որ հետ ենք անկնում։ Ես կարծում եմ Ես ցավոք սրտի ես ինքս տնտեսագետ եմ գործարներ ժող հա նայած ոնց նայել դրան Ես ցավոք սրտի ընդհանրապես հասարակությունում շատ քիչ է խոսում տնտեսության մասին հա Երևի դա մշակույթ է որը խորհրդային տարիներից է մնացել որ ավելի շատ քննարկում են աշխարա աշխարա քաղաքական հարցեր այլ ոչ թե տնտեսության վրա է շեշտը դրվում բայց ես կարծում եմ մենք նույնիսկ իշխանությունները արդեն սկսել են քանի որ հետ են գնում ընկնում մեր հարևաններից արդեն հասկանում են որ եթե անվտանգության կա ու ռմն ժամանակակից բանակ պետք է լինի ժամանակակից բանակ առանց ֆինանսավորելու դա չի ստացվի Հանդեսան ես տեսեք դա մենք սեպտեմբերի 3-ին հայտարարեցինք որ գնում ենք դեպի մաքսային միություն ու կարծես եվրոպական այդ ուղությունը մեր մոտ երկրորդ պլան է համենայն դպրոցում դա մեր տնտեսության ինչ որ բան կա դա մրցակցության տեսակետից Սենց պատասխան եմ հարցին Նախ ես կուզենայ որ Հայաստանը կարողանար ավելի օբյեկտիվ որոշում կատարել հա ես չեմ ասում որ դա սխալ հիմա դա սխալ որոշում է դե ճիշտ դա դա չի հիմա բան է ուզում եմ ասեմ որ մենք պետք է կարողանանք այդ անվտանգության հարցը որը բաց այդ խոսում են ուրիշ պարզաբանում չի եղել այդ անվտանգության հարցը մի կողմ ունենք մենք պատի ինքնուրույն երաշխավորենք մեր ինք անվտանգությունը որ հետո մտածենք որն է ճիշտ որը սխալ մենք փոքր զարգացող երկիր ենք որը ժամանակ չունի հեծանիվ հորինելու մենք պատի օրինակներ վերցնենք տարբեր երկրներից լինի դա ռուսաստանից լինի դա չինաստանից լինի դա եվրոպական երկրներից ամեն մեկը ունի իր ուժեղ ասենք հատվածները հա օրինակ եթե արեմտյանը նայենք այնտեղ բիզնեսն է այնտեղ տնտեսության կառավարումն է այնտեղ քաղաքական կառավարումն է եթե նայենք ռուսաստան չինաստան ավելի երիտ ռազմավարական բանակի եւ այլն այդ ուղություններն են ավելի ուժեղ նենց որ մենք օրինակներ պատի վերցնենք ու մենք չենք կարա սահմանափակվել մենակ մի մի բանով ու դրա համար ես կուզենայ որ ավելի այդ որոշումները ավելի օբյեկտիվ կատարվեին ու մենք ավելի կարողանանք ինքնուրույն մեզ մեր շահերը հետապնդելով անեն այդ անենք այդ որոշում Հանդեսան վերադառնանք տնտեսական խնդիրն է Դեսը կառավարությունը ամենայն դեպս արդեն մոտ 10 նու 10 տարի խոսում է բարեփոխումների մասին տնտեսության կառուցվածքի փոփոխության մասին քան դիվերսիֆիկացման նույն արտահանումը բայց եթե մենք նայում ենք գրեթե հիական որովից է փոփոխություն տեղի չի ունենում շինարարությունը փոխարինում է հանքարդյունաբերությունը զուտ տնտեսության մեջ եթե նայում ենք այդ ուղությամբ ինչ է պետք անել ամենա կարևորը մրցակցությունն է համ ներքինը համ դրսինը ներքին մրցակցությունը պետք է ամենա մրցունակը դառնա ներկրող կամ ամենա ամենա մրցունակը դառնա էքսպորտով զբաղվել ամենա մրցունակը պատի այս ոլորտում առաջնորդ լինի եւ այլն եւ այլն մեր մոտ հիմա տենց չի հիմա 
Եթե մենք դա կարողանական ենք, մենք համսպարողը սպարողին դա օգուտ կբերի ծածր գներ, հա էլի արմենտելի կամ արմենտելի օրինակը բերենք, ինչ կատարվեց, այն ժամանակ բոլորս էին շում ենք ինչ էր կատարվում, այս պահին ունենք ծածր գներ շատ լավ շատ լավ ծառայություններ եւ այլն։ Նույն նույնը կկատարվի այս ավիատրանսպորտի հետ։ Այդ բոլոր ոլորտները եթե մենք լավացնենք, ժամանակի ընթացքում հայ բոլորս կ բոլորս օգուտ կտնանք համ պետությունը համ հարկերը համ սպարողը բոլորս գործարանը ես համոզված եմ որ մեր գործարարները բոլորները շատ բավականին շատերը մեծ մասը տաղանդավոր մարտիկ են որ կարողանան յուրաքանչյուր հարթակում շահեր հետապնդել այդ հարթակն ապա հարթակի վրա է պետք աշխատել ու ես կարծում իրանք նույնիսկ եթե զբաղվում են այսօր ներկրումով իրանք կկարողանան այդ մի անցնել դրանից էքսպորտի վրա ու ավելի շատ ընդնել մրցունակ ապրանքներ ունենան եւ արտահանեն։ Մարդեն եթե նայենք անցած տարի Հայաստանում օտարերկրաներ դրուների ծավալը կտրուկ նվազեց, այս տարի առաջի Կիսամյակով նույնպես հատկապես ուղղակի ներ դրուները կտրուկ նվազել են գրեթե 60%-ով։ Այսինքն ներ դրողները չեն հավատում այլևս Հայաստանին։ Թե ինչ նախ ընդիր։ Դե այդ այն մասածս նախ դրսի տնտեսությունը համաշխարհային է թուլանում, ա ու բոլոր երկրները նվազում տենում ուղղ ներժումների բայց եթե մենք մեր գործարարների վստահությունը ցածր է եթե ինքը եթե իրանք վա վստահություն չունենք վա 6 ամսվա մի տարվա կտրվածքով որ տնտեսական աճ է լինելու իրանք ներժում չեն անի իսկ եթե մեր ներքին գործարարները ներժում չանեն էլ դրսիները ընդհանրապես չեն գա ու այդ այդ բարեփոխումների մասին է խոսքը այդ մրսակցության մասին չէ իսկ օրինակ ես ուզում եմ հասկանալ թե հասկանալ մեր գործարարները ինչին չեն վստահում քաղաքական իրավիճակը մեր մոտ կայուն է պատերազմ բազաշրջանում կարծես չկա ու կարծես խաղի կանոնները բոլորի համար հասկանալի է բոլորը այս նույն խաղի կանոնները տարիներ շարունակ աշխատել են ինչն է խաղաքական դոտում նորից ներ դրում կատարել ես կարծում արդեն շուկան բավականին հասունացած է հայաստանի շուկան կամ անց կամ անց հասունաց հասունանում է ու նոր ոլորտներ են պետք ու պետք է նաև զբաղվել արտահանման հետ որովհետև շուկան փոքր է 3 միլիոն է հա բոլոր ինքը արդեն հագեցած է հասունացած է արդեն մարտիկ պատի զբաղվեն էքսպորտով էքսպորտի համար մեր իշխանությունները պատի օժանդակ են դա օժանդակ են որ որ գործարանը դրանով սկսեն զբաղվել այդ արտե այդ այդ տեղ արդեն շուկան կբեցանա մի քանի անգամ այլ տասնյակ անգամ ու այդ ժամանակ ա կարող է ներժումներ լինել ու մենք սկսեն արտահանել այդ դրանով ենք մենք շուկան բարձրացել ինչ կարող ենք մենք արտահանել որովհետև մեր արտահանման կառուցվածք եթե նայում ենք հանքարդյունաբերություն կոնյակ եւ գյուղատնտեսական մի երկու ապրանք եւ ինչ կարող ենք արտահանել ես կասում եմ ամենա հեռանկարային հայաստանի համար տուրիզմն է մեկ զբոսաշրջությունը տետեի ոլորտն է շատ կարևոր ես կարծում եմ այդ այդ երկու ուղղությունով պետք է զբաղվել նույն այլ որոշ գյուղ տնտեսական սեկտորներն էլ են կարող է մրսունակ լինեն արտասամանում բայց տետեի ոլորտը ես կարծում եմ ամենա հեռանկարային է որտեղ ընդեղ որովհետև ընդեղ համ սենց ասեմ համ մենք ծովի հարց չունենք համ ճանապարի հարց չունենք եւ այլն տուրիզմի առումով զբոսաշրջության առումով եթե կարող անանք ավիատրանսպորտը լավ ասնել ես կարծում եմ ստեղել հսկա մի հաճ կթրիչ կունենանք իսկ հանքարդյունաբերությունը ու տուրիզմը որ քանով են համատեղելի համատեղելի չեն բայց դա չի նշանակում օրինակ ու ավստրալիան համ հանքաբերություն ունի շատ մեծ սեկտոր համել տուրիզմի զբոսաշրջության շատ մեծ սեկտոր դա իրար հետ դա կապ չունի էլ երկիրը կարա մի քանի սեկտոր զարգացնի Բանաց է նայ մենք խոսում ենք այդ բարեփոխումների, որը ներդրումների, ներողների եւ նաեւ գործարների մեջ այդ լավատեսությունը, որ պետք է, կարող դուք տեսնում եք իշխանությունները եւ կառավարության կոմից այդ քայլերը, որովհետեւ լավատեսություն ձևավորվի գործարաշրջանակում։ Ես լսում եմ, որ ասվում եմ, բայց ավելի ճի պետք է ավելի շատ ջանք թափել, որ ավելի շատ արվի դա, հա։ այդ 3-ա բարեփոխումը ես կարծում եմ բոլորիսը որոշ չափով հույս է տալիս, բայց էլի եմ ասում 10 տարի տաս տարին մեկ տենց բաներ անել մեր համար մենք դրա ժամանակը չունենք մենք հետ ենք ընկնում տարած տարածաշրջանի տարածաշրջանի ուրիշ երկրներից նամանավանդ եթե իրանք ագրեսիվորեն են մտադրված մեր հանդեպ ու եթե ավելի շատ փոփոխություններ լինեն բարեփոխումներ լինեն բոլորս է դա կտեսնենք նույն գործարարը տեսնում է ինչ է կատարում իր երկրում ու եթե ինքը դա տեսնի ինքը ավելի ոգևորված կլինի ինքը ավելի շատ կմտածի իր երկրում ներժում անի քանս թե որոշ կապիտալի որոշ մասը տանի դուրս անդեղ ներժում ներ անի Հանցում եւս մեկ փոքր հարց արդեն վերադառնանք սպառողներին եւ քաղաքացիներ, որոնք արտագաղթում են։ Այս ձեզ այդ կապիտալի կամ եւ որս կապիտալը աշխատուժի այդ պիսի արտահանումը կամ արտագաղթը դա ինչով է պայմանավորված աշխատատեղերի բացակայությամբ թե լավատեսության բացակայությամբ։ Ես կարծում եմ երկու սնեկ բավականին կարևոր են ստեղ։ Եթե աշխատա եթե նայեք Հայաստանում գները բավականին բարձր են, ռոչիկները բավականին ցածր են։ 
Նույն գները ես կասե որոշ գներ Եվրոպայում ավելի ցածրենք անստա այստեղ։ Եթե աշխատավարձի խնդիր կա, եթե աշխատատեղի խնդիր կա, իհարկե իրանք մարտիկ նայում են իրենց ֆինանսավ ֆինանսական վիճակին ու արդեն որոշում են կայացնում, բայց տեղ նաև հույսի հույսի կարևորություններ կա։ Որոշ մարտիկ հետ են գալիս, հետ են գալիս, նույնիսկ ես եմ վերադարձել 3 տարի առաջ։ Ու դա այդ վերադարձ այդ հույսն է, որ պետք է փոխվի այս երկիրը դեպի լավը։ Ու ես հավատում եմ, որ դա կփոխվի, պետք է, բայց ավելի արագ դա փոխել։ Ու նույն մարտիկ, ով որ արտագաղթում է այսօր, եթե իրանք իմանան, որ քայլեր են արվում, որ բարեփոխումներ են արվում, որ պետության մասին են մտածում ավելի շատ հա, իրանք այդ հույսը այդ հույսը կունենան ու կմնան ու կաշխատեն հենց այս երկրի զարգացման վրա։ Շնորհակալություն Պաուլ Հայցան, իջ ես հիշեցնեմ, որ մենք խոսում ենք տնտեսագետ, գործարար Պաուլ Հայցան հետ, Սամսոն Հայցանի, որ նաև հանդիսանում է Հարվարդի շրջանավարտների այդ միության ակումբի նախագահ։ Շնորհակալություն Պաուլ Հայցան։